Hej allihopa och välkomna till Skitsnackets högsäsong. Jag syftar naturligtvis på att valåret närmar sig och som vanligt så ser man då allt fler politiker imitera en grundläggande förståelse av verkligheten. Som naturligtvis kommer att trasa sönder så fort det är dags att förvandla de där vallöfterna till en faktisk verklighet. Idag ska vi prata om något riktigt otroligt, nämligen att Socialdemokraternas Mikael Danberg erkänner till att det funnits en åsiktskorridor hela den här tiden. En åsiktskorridor som har hållit tillbaka samhällsutvecklingen och att gängkriminaliteten är kopplad till invandringspolitiken. Först vill jag uppmana er att prenumerera på min kanal om du inte redan har gjort det och lämna gärna en like. Den här sortens aktiviteter skickar en signal till Youtubes algoritmer och gör att min kanal kan synas mer på den här sajten. Det är ett snabbt och enkelt sätt att hjälpa till i mitt arbete. Jag vill då även påminna er om att stödja mig via Patreon, Bitcoin eller Swish om ni uppskattar mina videor och vill hjälpa mig att fortsätta kunna göra det här. Alla summor är naturligtvis uppskattade och till skillnad från vad folk har sagt till dig så spelar faktiskt inte storleken någon roll, okej? Okay? Du, du behöver inte känna dig osäker över din storlek. Bara lyssna inte på kvinnor och glöm alla tidig... Alla tidigare erfarenheter du har haft i livet. För på den här kanalen så är det ingen som bryr sig om din storlek. Jag uppskattar att jag kan få helt enkelt. I en intervju med Aftonbladet beskriver Mikael Danberg hur Socialdemokraterna plötsligt har blivit för hårdare straff igen. Och tillfrågas om varför Socialdemokraterna inte har gjort något åt gängkriminaliteten och segregationen. Tidigare. Varför man i princip har undvikit frågan under de åtta år man har suttit vid makten. Citat. Det fanns en ängslighet tidigare att beskriva en del problem. För man ville ju inte ses som rasistisk. Slutitat. Wow. Fan vad intressant. För om inte vänstern hade kallat precis allt och alla för rasister i x antal år nu. Så hade ju ingen behövt vara Ängslig. Som vanligt beklagar ni er över problemen ni har jobbat väldigt hårt för att skapa. Och jag fascineras fullständigt av den här socialistiska evighetscirkeln där man har liksom en vänster som inför vänsterpolitik och sen tar man konsekvenserna av den politiken och beskriver det som helt unika samhällsproblem som inte riktigt har med ens egna politik att göra. Däremot har den med allt och alla annat än en själv att göra. Lösningen på problemen vänstern har skapat blir då mirakulöst nog. Alltid mer makt åt vänstern. Vänsterpolitik för att lösa vänsterproblem. Medan skulden försöker man fösa över på motståndarsidan. Och det är det riktigt absurda. Ni kommer smälla av när jag läser Danbergs citat om högen. Vi kommer komma till det. Först vill jag utforska... Hur sinnessjukt empatistört hans svar här egentligen är. Ni lät alltså svenska medborgare våldtas, skjutas, mördas, rånpissas i munnen och allmänt terroriseras till den grad att allt fler inte vågar gå ut om kvällarna i det här landet. Allt fler upplever att samhället bara blir otryggare och otryggare, vilket det faktiskt blir också. En undersökning från Brå visar att hälften av alla klassare i Sverige blivit utsatta för sexuella övergrepp, rån eller våldsbrott. Det här är vad den yngre generationen av svenska ungdomar får växa upp med. Och det här är det nya landet ni valde att bygga fram. Bara för att slippa bli kallade för rasister. Hur jävla empatistört är inte det här? Där det verkligen krävs minimal fantasi och omtanke för att kunna klura ut att människor faktiskt kan påverkas av er politik. Om man nu är intresserad av människor och bryr sig om människor så tar man dem naturligtvis på allvar när de känner sig oroliga. Man gör inte narr av dem och försöker förstöra deras liv när de känner sig oroliga. Men det är precis vad den svenska vänstern har gjort här så hur, hur ska man beskriva det här som något annat än en empatistörning på kollektiv skala? Jag har sett ganska många kritisera mig för att jag använder ord som människooffer när jag ska snacka svensk politik. Men nu förstår ni varför. Hur annars ska man förklara det ärkesvenska urtypiska fenomenet av att uppoffra sin egen mänsklighet såväl som andras bara för att man tycker att 
fint socialt anseende är det absolut viktigaste som finns i livet. Och prioriterar sitt jävla rykte högre än precis allt annat. Precis allting man hade kunnat tänka sig som går att knyta till livet som människa. Glöm det. För det absolut viktigaste är att du inte har någon konflikt med någon. Att man är snäll och fin och trevlig. Att alla är kompisar. Och att du håller käften. Jag tror jag nyss beskrev svensk kultur i ett nötskal. Ja, du förstår min kära medborgare att å ena sidan så är Sverige en fri och öppen demokrati. Där alla får vara sig själva och gilla olycka och tycka precis vad de vill. För mångfald är det absolut viktigaste som finns. Å andra sidan så kan hela landet Sverige beskrivas som en enda stor pungsnara där befolkningen hålls under ett slags konstant skamgrepp där man absolut inte får konstatera fakta eller säga vad man vill, tycka vad man vill, vara olika, gå emot konsensus utan att straffas så hårt som det bara går i det sociala. Det har vi sett med många exempel. Och den här pungsnaran har bildats just av Danbergs egna skitparti. Vilka är det som har slängt runt rasistkortet i tid och otid? Mer än svenska vänstern. Ena dagen är det nazism, andra dagen är det plötsligt S-politik. Svensk politik är numera så sinnessjuk att sossarna på fullt allvar försöker låtsas att Moderaterna är de enda som behandlat invandring som en religion. De enda som kämpat för öppna gränser. Vänstern skyller på högen för problemen med migrationspolitiken som att man själv inte försökte sätta världsrekord i asylmottagande. Man låtsas att alla partier har ansvar för dagens problem trots att det fanns ett parti som protesterade hela tiden och blir utfrysta för det än idag. Vänstern försöker sudda ut sin historia helt enkelt och det sker lika ofta på månadsbasis som det sker på mandatperiodsbasis. För bara en månad sedan kom Liberalerna med samma förslag som sossarna gör nu, att man ska göra det lättare för hyresföreningar att vräka kriminella. Men då rasade Socialdemokraterna och Vänstern pratade om hur detta är ett hat som hotar rättssäkerheten. Nu är det bara S-politik. I månader så lipade svenska vänstern över Jimmy Åkessons uttalande om invandring som en belastning. Moderaterna lipade naturligtvis över Åkessons uttalande också. Men sen gick både S och M vidare till att upprepa samma resonemang kring samma fenomen. Nämligen att Sverige besitter en integrationskapacitet som man måste ta hänsyn till om man inte vill producera fler och fler samhällsproblem. Det här mönstret är lika återkommande bland svenska vänstern som det är med högens fina liberaler. Det verkar som att medan SD är intresserade av att beskriva problem och förhindra problem innan de uppstår tävlar bara sossar och moderater i vem som kan uppleva verkligheten sist. Vi ser lika stora trovärdighetsproblem med båda finhetskomplex och det enda de två planhalvorna jobbar med just nu är att anklaga varandra över sin egna brist på trovärdighet. S och M är alltså sadomasochismen som håller Sveriges välstånd i ett politiskt punggrepp och förhindrar utveckling när den är som mest relevant, innan problemen uppstår. Inte alldeles för många år efter problemen har uppstått efter problemen har utvecklats så vulgärt, så påträngande, så utbrett att man inte kan låta bli att inse problematiken för att den hamnar i ditt nylle. Det är då politikerna vaknar upp, när Ulf Kristerssons fru nästan blir skjuten. När invandringskriminalitet drabbar barnen i den socialdemokratiska ministerns egna område. Det är ganska lätt att inse problematiken när den börjar komma allt närmare din egna trädgård, din egna gata, där du bor. Det har vi ju sett över de senaste åren att konsekvenserna av migrationspolitiken har ju börjat hamna i medelklassens egna fina områden. Det är ganska lätt att inse problematiken då, men meningen är ju att politiker ska ha empati och fantasi nog att kunna lyssna på medborgare och förhindra problem innan de uppstår. Så varför ska någon väljare känna förtroende för en trög kostym? En annan sak Mikael Lamberg sa till Aftonbladet är citat 
Det är otroligt provocerande att människor som aldrig har tjänat en ärlig krona och aldrig betalat skatt ändå kan köra runt i dyra bilar och bär guldkedjor runt halsen. Slutsitat. Okej, okay, låtsas inte som att du någonsin har tjänat en ärlig krona du heller. Du är för fan politiker. Det enda som går att skilja er från sossfall är kostymen. Ni får betalt för att fika och lova fina saker. Men i praktiken gör ni ungefär lika mycket som vilket sossfall som helst. Och när ni politiker betalar skatt med er lön som utgörs av skatt så är det ungefär lika mycket bidrag till statskassan som när ett sossfall betalar skatt. Alltså det ni sysslar med är bara någon slags kreativ form av avdrag. En politiker som betalar skatt kan inte beskrivas som en skattebetalare. Att svenska politiker inte faktiskt gör särskilt mycket märks ju på faktumet att själva Sverige egentligen inte har ändrats märkvärdigt över de senaste decennierna. Om du vet hur en förort såg ut på 90-talet och sen tänker på faktumet att det bara har blivit fler och fler förorter och problemområden med åren så är det ganska uppenbart att det i stort är samma politik som har förts från vänster och alliansen tillsammans vilket då har producerat samma resultat och de här resultaten har bara brett ut sig mer och mer över samhället. Det vill säga politiken har gett samma resultat hela tiden men resultaten märks av mer och mer. De växer, de sprider sig, de stannar inte bara i ett område längre. De har flyttat ut till innerstan, till storstäderna. Förorten har hamnat utanför förorten om man säger så och det är då folk reagerat. Det här tyder ju på att det finns en rot till problemet som bär frukt. Inte att Sverige faktiskt har ändrats i den meningen att politiken har ändrats. Problemet är just att samma politik ger samma resultat och ju längre tid desto mer sprider effekten ut sig över samhället. Vi har då bara sett en rak linje neråt när det kommer till trygghet, välfärd och allmänt existentiellt kulturellt välstånd i det här landet. Mikael Danberg anser att det tidigare har funnits en ängslighet i att beskriva samhällsproblem kopplade till stor invandring och dålig integration. Men att samhällsdebatten nu har kommit i kapp. Här kan jag då själv inflika att samhällsdebatten endast kommit i kapp för att problemen har blivit så illa att de numera är omöjliga att ignorera. Det har ingenting att göra med att konsensuskultur har försvunnit eller att folk plötsligt har blivit snällare mot varandra. Det handlar snarare om att medelklassen som har röstat för denna politik plötsligt börjar märka av konsekvenserna i sin egna privata vardag. Vilket är något som inte hände tidigare. Tidigare var integrationsproblemen begränsade till områden där svenskar inte bor. Nu har det allt oftare börjat drabba områden där svenskar bor. Då ser man helt plötsligt att alla egentligen var Sverigedemokrater hela tiden. Och det det tog bara lite längre tid för vissa att kliva ut ur garderoben än andra. Så Danberg säger till Aftonbladet, citat Hur vi hanterar migration har varit ett sätt som har spett på segregationen. Sverige har inte sett att om man hela tiden fyller på med migranter i vissa områden så växer problemen över tid. De kommuner som har haft mest problem har varit glasklara med att det här inte riktigt funkar. Slutitat. Okej, okay, så vi ska alltså låtsas att du inte nyss sa att SD har haft rätt hela den här tiden. Vem är det som har stått ensam i riksdagen och påtalat att det är själva volymerna som driver integrationsproblematiken och skapar utanförskapsområden medan ni har hyttat med fingrarna och kaxigt stämplat dem som rasister? Vem är det som har påpekat självklarheten att för att bli integrerad så behöver man faktiskt omringas av svenskar? Så det är ganska självklart att det inte blir någon integration när S och M beskriver utsatta förorter som mångkulturella exotiska paradis. När det svenska systemet i sin helhet har gått ut på att producera utanförskapsområden genom att leverera den här sortens klyschor om mångfald och exotifiering på löpande band. Men glöm personligt ansvar och glöm någon mån av självdistans. För istället säger socialdemokratiska ministern, citat, 
Så länge man har bostadsområden som får leva sina egna liv så skapar du en dynamik som kan leda till ökad kriminalitet och spänningar i samhället. Det här har högen aldrig begripit. Vilket slämmigt jävla kräk den här sossen är. Vad har de konservativa i Sverige sagt alla dessa år om inte precis det här? Precis det här du har lånat från deras höger retorik. För stor invandring skapar utanförskapsområden och det är en dålig sak har högen påpekat medan vänstern försökt omdefiniera utanförskapsområden till exotisk mångkultur och sagt att ju färre poliser där desto bättre. Det är helt sjukt hur allt fler svenskar och politiker och partier och journalister approprierar en Sverigedemokratisk verklighetsbeskrivning utan att ha ryggraden att be om ursäkt och säga att man har haft fel. Man har bidragit till problemet. Man har inte stått på rätt sida av historien. Medan de som har försökt förhindra problemen, specifikt de som har haft rätt, har blivit smutskastade och förtjänar bättre. Förtjänar mer respekt. När man har så här lite trovärdighet, så här lite integritet, varför skulle någon lita på att sossar är kapabla att lära av sin historia? I Aftonbladets intervju så frågar de Högeroppositionen anser att ni saknar trovärdighet eftersom ni inte har löst problemen trots att ni haft makten i snart två mandatperioder. Varpå Danberg svarar Jag kan bara konstatera att vi gör mer än någon annan regering och vi gör det på alla politiska områden. Det är högeroppositionen som har trovärdighetsproblem eftersom de inte gör något åt segregationen. Säger vänstern som har skapat segregationen. Utanförskapsområden är era starkaste väljarfesten. Ni har massimporterat människor utan att ha någon långsiktig plan för att ge dem en plats i det här samhället. Bara så att ni kan hålla kvar vid era feta sossfallslöner. Förlåt, jag menar riksdagslöner. Hur fan vågar en sosse av alla människor snacka om trovärdighet? Det är precis så här det ser ut innan varje riksdagsval. Det var precis samma sak förra valet. Alla partier snodde SDs politik som vallöften. Alla pratade om tuffare tag, hårdare straff, mindre invandring. Sen fick sossarna makten och tog in minst en halv miljon nya invandrare efter att gränserna skulle ha stängt 2015. Några tuffare tag har vi självklart inte sett hittills heller och deras uppfattning av tuffare tag är helt efterbliven. Det snackas om mer övervakning, mer dataavläsning, mer kameror på offentliga platser. Så Sverige ska tvingas bli ett övervakningssamhälle bara för att ni fick för er att bygga fram en mångkulturell utopi. Och för det så ska vanliga medborgare behöva betala ännu högre pris än vad de redan har betalat med sin frihet. Sossarnas två andra exempel på lösningar är att LVU placera ungdomar under längre tid för att tvinga bort dem från kriminalitet och få dem att studera istället. Helt jävla efterblivet att någon kan inbilla sig att det här skulle funka. Om du vet något om hur LVU-boenden och hur kriminalitet fungerar då vet du även att sånt här troligtvis skapar mer kriminalitet än vad det hade kunnat bekämpa. Och det är samma sak med den där andra skitlösningen de har att det ska bli lättare att vräka kriminella från hyresrätter. Okej, okay, så ni vill hellre skapa en hemlöshetsepidemi än att stoppa kriminella i fängelse och syssla med mer återvandring och utvisa fler importerade brottslingar. På vilket sätt skulle er idé vara någon slags lösning? Vart är det meningen att de här människorna ska ta vägen efter vräkningarna? Om ni inte vill att Sverige ska få ett Mad Max-klimat. Skulle hemlöshet verkligen skapa mindre incitament till kriminalitet? Eller mer? Varför inte bara skärpa straffen istället så pass mycket att man tvingas sitta i många år istället för några månader? Sossar är så jävla tröga att de inte kan begripa att kriminella kanske borde sitta i fängelse. Och att fängelset borde vara otrevligt så att folk inte vill sitta i fängelse. Istället är Sverige ett land där fängelse bara är ett annat ord för välfärd. 
Där före detta kriminella skriver debattartiklar om hur mycket de skäms av att ha blivit så bortskämda som de blev när de satt inne. Ett land där fängelse betyder mysig semester med skämt till straff som bara uppmuntrar till att aldrig behöva skaffa ett riktigt jobb. Och låt oss inte ens börja prata om narkotikapolitiken som naturligtvis driver kriminalitet, hjälper de kriminella gängen och eh, inte är något sossarna tänkt sig över heller. Jag vill avsluta den här videon med ett sista genicitat från Mikael Damberg. Det är ett misslyckande för hela Sverige att vi har mycket skjutningar och sprängningar. Problemet är, hur kom vi till den här situationen? Genom att lyssna på er. Genom att lita på er. Och genom att rösta på er. Det är så vi kom till den här situationen. Det blotta faktumet att under de senaste decennierna så är det de goda antirasistiska partierna som har haft privilegiet att styra över Sverige och bestämma vad vi ska ha för slags politik. Under hela den här tiden så har de varnat dig för att SD är det stora hotet mot Sveriges framtid. När det uppenbarligen är det stora hotet mot Sveriges framtid som har suttit i makten hela den här tiden. Lösningarna på Sveriges problem är väldigt enkla och det sker på individnivå. Här följer formen. Sluta vara en naiv blåög idiot och sluta lita på folk som ljuger för dig. Börja där så kommer resten av knuten lösa upp sig själv. Tills dess kommer folk tyvärr få politiken de förtjänar. Inte politiken som hade kunnat vinna bäst resultat. Thank you for watching this far and a big thanks to everyone supporting my channel. You are the number one reason I can keep doing this and have been able to do this for so many years. And given the current climate, your support is more important now than ever before. So make sure you sign up for my newsletter as YouTube notifications don't work properly anymore and please follow me on my other social media backups as well in case anything would happen to this channel. All links and information can be found in the video description, just check there and I'll see you again next week. Sincerely, your friendly neighborhood foreigner.